dear students crop production ആ പാഠത്തിലെ വിവരങ്ങളാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൽ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റെപ്സിനെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളുടെ പേര് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസർ യൂസ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസർ മാനുവൽ യൂസ് ചെയ്യലാണ് മാനുവൽ ഫെർട്ടിലൈസർ മാനുവറും ഫെർട്ടിലൈസറും യൂസ് ചെയ്യലാണ് മൂന്നാം സ്റ്റെപ്പ് നാലാം സ്റ്റെപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം വീഡ്സ് ആറാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഹാർവസ്റ്റി ഏഴാം സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റോറേജ് ഈ ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോസസ്സിൽ ഉള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ സോയിൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ആണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാല് നിലം ഉരുക്കൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ it contains to and loosen the soil in this process we have to turn the soil and loosen it it is the first step in agricultural process when we loose the soil the roots allow to penetrate deep into the soil when we loose and turn the soil it allows the roots to penetrate deep into the soil the loose soil allows roots to breathe easily even when they go deep അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോസസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ സോയിലിനെ ടേൺ ആൻഡ് ലൂസൺ മണ്ണിനെ ഇളക്കി മറിച്ച് ലൂസ് ആക്കും ഇൻ ദി സ്റ്റെപ്പ് വി ഹാവ് ടു ടേൺ ആൻഡ് ലൂസൺ ദ സോയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ മണ്ണിനെ ഇളക്കി മറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട്സിന് നന്നായി വേരിന് നന്നായി മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയും വെൻ വി ലൂസ് ആൻഡ് ടേൺ ദ സോയിൽ ദ റൂട്ട്സ് ക്യാൻ ബി പെനട്രേ ഡീപ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് ദ ലൂസ് സോയിൽ എലാവ്സ് റൂട്ട്സ് ടു ബ്രീത് ഈ സിറ്റി ഈവൻ വെൻ ദ സോ they penetrate deep root alpam taalnu erangumbolu adine nammal shwasikkunnathu pole thanne rootinum shwasikkanam aa rootine manninde agathekku poyalum vaayu kittan ee ilagiya mannu adine sahayikkum ithreyum karyangalana nammal preparation of soil padikkanda preparation of soil ne kuriche class il anengil oru note ezhudanana pariya നമുക്ക് ഷോർട്ട് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിക്കും നമുക്കിനി മണ്ണിനകത്തു എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് സോയി വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് സോയി മണ്ണിനകത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മണ്ണ് ഇളക്കണം 
ഇളകിയ മണ്ണിനകത്തേക്ക് വേരുകൾക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ വളരെ സഹായകരമായിരിക്കും കൂടെ മണ്ണിനകത്ത് നിന്നും വേരുകൾക്ക് നന്നായി ശ്വസിക്കാൻ കഴിയും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ഇനി സോയിലിനകത്തുള്ള കണ്ടൻസ് എന്താണ് നോക്കാം സോയിലിനകത്തുള്ള കണ്ടൻസ് മിനറൽസ് ഉണ്ടാകും വാട്ടർ ഉണ്ടാകും എയർ ഉണ്ടാകും ഇത് ലൂസ് ദ സോയിലിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാകും പാർട്സ് ഓഫ് ഡെഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഉണ്ടാകും മിനറൽസ് ഉണ്ടാവും വാട്ടർ ഉണ്ടാകും എയർ ഉണ്ടാകും ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാകും പാർട്സ് ഓഫ് ഡെഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഡെഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ഡെഡ് ആനിമൽസ് ഓക്കെ ആനിമൽസിന്റെയും അതേപോലെ പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ഡെഡ് ആയ പാർട്സ് ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെയാണ് ലൂസ് സോയിൽ അതായത് നമ്മൾ വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പോകുന്ന നല്ല മണ്ണി ഇത്തരം സാധനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഈ പോയന്റ് വളരെ നന്നായി പഠിക്കണം ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടൈലിംഗ് ഓർ പ്ലോയി എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് ടൈലിംഗ് ഓർ പ്ലോയി ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലൂസനിങ് ഓർ ടേണിംഗ് ദ സോയിൽ ഈസ് കോൾഡ് ടൈലിംഗ് ഓർ പ്ലോയി വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ടൈലിംഗ് ഓർ പ്ലോയിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലൂസനിങ് or turning the soil is called as tiling or ploughing we use plows the tools we use to tiling or ploughing is plows different types of plows are there nammala kalappa nu malayalathil parayile adana plows appo mannu ilakki marikkan nammal upayogikkunna upakaranam plow aanu different types of plows undu okay For what is tiling or ploughing which tool we use to make this process easy what is meant by tiling loosening the process of loosening or turning the soil is called tiling or ploughing we use the tool plow to make the soil loosen or turn ini nammal സോയിൽ ലൂസ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതായത് പ്ലോസ് ഉപയോഗിച്ച് ടോയിൽ ലൂസ് ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറിയ ക്ലംസ് ഉണ്ടാകും മണ്ണിന്റെ കട്ടകൾ ഉണ്ടാകും ഈ മണ്ണിന്റെ കട്ടകൾക്കാണ് ക്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ചെറിയ കട്ടകൾ ഉണ്ടാവും മണ്ണിന്റെ ആ കട്ടകൾക്ക് പറയുന്ന പേര് ക്രംസ് എന്നാണ് വെൻ ദ സോയിൽ ഈസ് ലൂസ് സം ക്ലംസ് ആർ ഫോംസ് ദിസ് ക്ലംസ് ആർ കോൾഡ് എസ് ക്രംസ് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം വാട്ട് ആർ ക്രംസ് ദ ലൂസ് ആൻഡ് സോയിൽ കണ്ടെയിൻ ക്രംസ് ദിസ് ക്രംസ് ആർ കോൾഡ് ഏസ് ക്രംസ് കട്ടകളാണത് ഈ കട്ടകൾ നമ്മൾ പൊടിച്ചിട്ടാണ് വിത്ത് വിതയ്ക്കുക അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളിന്റെ പേരാണ് ലെവലർ അപ്പൊ എന്താണ് ലെവലർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ it is an instrument we use to level the land land level aakan adayathu clumps ne cut cheyal pottikan upayogikkunna upakaranam aanu level preparation of soil adile nammal paranju mannu urikkal aanu nelam urikkal aanu ee nelam urikkalile nammal upayogikkunna upakaranam മണ്ണ് ഇളക്കി മറിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലോസ് ഹോസ് കൾട്ടിവേറ്റർ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ ഉപകരണങ്ങളുടെ ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പാടം പഠിക്കുമ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ ആ പേജ് എടുത്ത് പ്ലോസിന്റെ ചിത്രവും ഹോസിന്റെ ചിത്രവും കൾട്ടിവേറ്ററിന്റെ ചിത്രവും കണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലോയും ഹോയും കൾട്ടിവേറ്ററും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ എന്ന ഘട്ടം തീരും പിന്നെ അടുത്ത ഘട്ടമാണ് വിത്ത് വിതയ്ക്കൽ സോയിൽ കൈകൊണ്ടൊക്കെ വിതയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ വലിയ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കൈകൊണ്ട് വിതയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഉപകരണമുണ്ട് ആ ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് സീഡ് ഡ്രില്ല് എന്നാണ് 
അപ്പോൾ സോയിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് സീഡ് ഡ്രില്ലാണ് അത് ട്രാക്ടർ പോലെയുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് വിത്ത് മുകളിൽ ഇരിക്കാൻ ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള സാധനമുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഓടി പോകുമ്പം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ മില്ലിലൊക്കെ പോകുമ്പം പൊടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ പൊടിക്കുന്ന സാധനം ആ പൊടിക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അതിന്റെ മുകളിൽ അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിഷീൻ ട്രാക്ടർ ഓടുമ്പോൾ ഓരോ ഓരോ വിത്തായി താഴേക്ക് വീഴും അതിൽ ചിത്രം ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ചിത്രം നന്നായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കണം ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് സീഡ് ഡ്രില്ലാണ് അപ്പൊ സീഡ് ഡ്രില്ല് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണ സോയിങ്ങിന് വേണ്ടി വിതയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സീഡ് ഡ്രില്ല് അതേപോലെ സോയിൽ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് പ്ലോസും ഫോസും കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മാനുവൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇത് എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് മാനുവൽ എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസർ the substances which you add to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants our plants in the healthy growth in vendi manne cherthu kodukuna sadhanangalana manure adava fertilizer what is meant by manure and fertilizer which are the substances we are adding to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants plants nannai valaran vendi adayil vittu ittu kaniyal adu nallona molachu varanam molachu kaniyal adu nannai valida varanam enna mathrame namak adilnu gunam kittu appo vittu molakkanum molachu vittu nannai valaranum plants valaranum okka nammal mannilekku mannil illatha sadhanangal serthu kodukkunnundu ആ സാധനമാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും മാനുവൽ അപ്പൊ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്താണ് മാനുവൽ എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയേണ്ടത് ഓൾ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് വിച്ച് വി ആർ ആഡിങ് ടു ദ സോയിൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫോർ ദി ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഫോർ ദ ഹെൽത്തി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി മാനുവൽ എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസർ എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം ഇപ്പൊ രണ്ട് വാക്കുണ്ടല്ലോ മാനുവൽ ഉണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ട് അതെന്താണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ഓർക്കണം മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാനുവൽ എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസർ എന്താണ് മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ വളം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ അതായത് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് കാറ്റിലിഡ് പ്ലാന്റ് റെസിഡു ഇതൊക്കെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വളങ്ങളാണ് മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് വി ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് കാറ്റിലിഡ് പ്ലാന്റ്സ് റെസിഡു ഇപ്പോൾ മണ്ണിലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാം ഇല കൊണ്ട തട്ടുന്നത് പച്ച ഇല കൊണ്ട തട്ടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനെ ചീയിക്കും അപ്പൊ കൗഡങ്ങ് പ്രധാനമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൗഡങ്ങ് ചാണകം ചാണകവും ഇലകളും ഒക്കെ മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ചീയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വളമാണ് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ മാനുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഫെർട്ടിലൈസർ മേന്മെയ്ഡ് ആണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് രാസവളങ്ങളാണ് അവ അപ്പൊ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് വി ആർ ആഡിങ് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ കോൾഡേസ് മാനുവൽ എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ് ഫെർട്ടിലൈസർ രാസവളങ്ങളാണ് എക്സാമ്പിൾ നമ്മളോട് പഠിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് യൂറിയ അമോണിയം സൾഫേറ്റ് അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് പൊട്ടാഷ് എൻ പി കെ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ വളങ്ങൾ എന്നാണ് എൻ പി കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കണം ഫെർട്ടിലൈസറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണിത് യൂറിയ അമോണിയം 
sulfate, ammonium phosphate, potassium, NBK. There are many other things. In the text, we have to do this. That is why we have to do this. 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 Sewing ane, ini step pelajaran kita nama kita belajar. Ini tiga step pelajaran kita belajar. Ini pelajaran tiga. Okay. Sini ane, saya ada cerita perisai unda agam yang nak kaji dengan orang orang kanam. Perisai ke science ini bagus tu untuk beri nanti. Ini crop production yang na pelajaran matra mai ikum. Karena kini pelajaran ini nene, orang nama tu pelajaran matra mana beri ga. Aduh, nak naik pergi tu. Dua pelajaran tu nene, ini baru ini baru mai. நான் இப்பது சோதியங்கள் அண்ணும் டாவுகா. Okay, thank you.